就算搭上我的性命，哪怕只有半点的可能，我也要去。你敢？怎么不敢？你今天能看得住我，明天就能吗？哦，想来你也没有多少时间看住我，因为你要听大冢仔的话，迎娶严婉了。你跟严婉才是天造地设的一对，同样卑鄙无耻，同样不仁不义。宇文邕，我恭喜你。你，你，你，我。不会再让你离开我，永远不会夫人不做，要做囚犯。好，我今日就随了你的心愿。来人，住上，住上！把整个院子围起来，四班职岗轮流把守，没有我的允许，任何人不得进出。是。拿家法，宇文邕，主上，主上饶命！陛下知错，陛下真的知道错了。宇文邕，你不能这样。陛下，我之前是怎么跟你说的？主上说让陛下看好夫人，陛下是指没有没有看好夫人。是我，是我偷偷逃掉的，跟陛下无关。你要罚就罚我，要打就打我。把夫人拉开。是。宇、啊、文邕，宇文邕，你你若是一个谦谦君子，你就不应该对一个奴婢有这样的酷刑。你不是说你更喜欢坏的明明白白的吗？我就如你所愿，让你看看我坏的样子。宇文邕，如果你心里有什么不满，你尽管冲着我来。你这样做只会让我更加厌恶你。我会恨你一辈子的。你不是早就决定要恨我一辈子了吗？碧香，你可认罚？奴婢，奴婢认罚。夫人，七嫂。着急，怕夫人离开大司空府又受伤，主上很少这么着急上火。主上能为了夫人这样，是因为主上心里装着夫人，把夫人看得比谁都重。你不必安慰我，夫人，你可真是冤枉主上了。他这一边，奴婢看得出来，根本就没往奴婢身上打，可没想到夫人竟然为了救奴婢冲了上来，就。就撞在了鞭子上。没想到，宇文邕在你的心中，竟然是个好人。主上自然是好人，奴婢还没见过哪个高门大院王侯将相家对下人这般好的。主上从来不责罚下人，之前
。小翠去收拾主上的书房，失手打了一块主上心爱的砚台，主上什么都没说。虽说这次主上是动了真气，可奴婢看得出来，那鞭子根本就没往奴婢身上打。夫人，碧香这么说，你不会生气吧？夫人，你别怪奴婢多嘴，奴婢这些下人都知道，主上对夫人可是真心实意的。之前每次夫人出了事，主上都是茶不思饭不想的。这次你回来，全身冰冷，昏迷了好几天，主上不眠不休的守在夫人身边，抱着夫人直到把你捂热。碧香看到这些就觉得好感动。眼下，主上不准夫人出去。势必是有别的原因呢。他为什么这么憔悴？好像几夜没睡。严姑娘就要嫁进来了，夫人也要为自己多做打算啊。幸而主上对夫人有情，依碧香所见，夫人也对主上多热络些才是啊。哼，你们都被他骗了。他心心念念的，只有他自己的权威。他只是怕我死了，没法跟宇文护交差。进护卫。严姑娘，燕婉有事要求见大虫仔，请。高长公此次来到长安城。必然与青锁姑娘有着千丝万缕的联系。以属下看来，这倒是个除掉高长公的好机会。还不到时候。难道凭大冢宰府的实力，还不能手刃高长公？寡人要杀的不止一个高长公，要利用高长公引出我想杀的人，一网成擒。你派人悄悄去查高长公的踪迹，切不可打草惊蛇。是。主上，严姑娘求见。请。严姑娘，请。多谢大冢仔成全婉儿，让婉儿和大司空有情人终成眷属。婉儿特地备了些薄礼，孝敬大冢仔。小小心意不成敬意，还望主上笑纳。严婉深夜造访，她不只是为了感谢寡人这么简单吧？什么事都逃不过大冢仔的眼睛，能够嫁给大司空，本是婉儿的心愿，也是大冢仔的美意。可惜袁青锁总是从中作梗，装模作样，煽动下人诋毁婉儿，婉儿实在是举步维艰呢。哦。这寡人看来，青锁的本性不该如此。青锁妹妹本来温婉善良，可是大冢仔有所不知，这次回来，他不知着了什么魔，处处跟婉儿作对，还跟大司空作对。大冢仔，袁青锁已是一招死棋，他能做的，婉儿都能做到，还能做得更好。若大冢仔能让袁青锁彻底消失，婉儿必定为大冢仔肝脑涂地，万死不辞。袁青锁能为寡人找到镇魂珠，婉儿也能。寡人早已确定镇魂珠就在大司空府，你知道该怎么办吗？镇魂珠当真在大司空府吗？怎么，你不相信寡人？婉儿不敢，婉儿必定找到镇魂珠献给大冢仔，到时候还请大冢仔不要忘记婉儿的心愿。去吧。婉儿告辞。父亲，怎么？
今天回来的这么晚，就算事无繁忙，也要爱惜身体啊。嗯。啊，刚才妾身看见阎王姑娘来了，是不是有什么好消息？来告青锁的状。可惜青锁这孩子，本以为把他留在四弟身边，多少能帮上咱们大钟宰府的忙，可没想到。偏偏出了意外，丧失了记忆。还好现在有了严婉，严婉心思聪慧，妾身想，夫君的心愿很快就要实现了。哼，没有袁青锁，哪儿来镇魂珠？夫君说的极是，青锁是非不分。妾身还在想。是不是应该把青锁带出来，关在严密的地方，由妾身看管着，夫君也就放心了。我现在是没心情想这些了。倒是皇帝，事事和寡人对着干，我这边忙着与突厥修好，他那边却准备与突厥作战。要不是有人修书给我，我还一直蒙在鼓里。朝堂上的事，妾身不懂。这个皇帝，真是不知天高地厚，没有寡人哪有他的今天？看来上次，寡人对他还是心太软。早知今日，当初就不应该放过他。明日我要让他看看，阳奉阴违的后果。这里，是军事重地，秦马将军。带领五万精兵北上，镇守边关。臣领旨。只是臣有些疑问，不知当说不当说。满将军，有话尽管说。臣听闻，突厥有意将阿史那公主嫁给大司空，一介双方秦晋之好。既然可以不出一卒一马，和平共处，皇上为何要大动干戈呢？朕也是逼不得已。朕知道。大冢仔和突厥素有往来，此番和亲，只怕是在大冢仔的全盘计划之中，不得不放。而且，一旦与突厥和亲，齐国必然会怀疑我大周的结盟诚意，到时候也会误了周齐两方的联盟。战事一起，百姓必然遭殃。朕若非被逼无奈，也实在不愿出兵。皇上思量周全，是臣思量不周，臣必当倾尽全力镇守边关。好，还要劳烦徐司徒出使齐国，以周齐联盟关系为借口，一探他们对突厥所持态度，切不可泄露我大周的行动部署。臣领旨，令请赵将军带五千人马，暗中保护徐司徒。固守在大周与齐国的边境，以防我大周与突厥突起战火之时，齐国趁机偷袭。参见大冢仔。大冢仔，大冢仔，大冢仔到。兄长行色匆匆，所谓何事？行色匆匆。若寡人再不行色匆匆，只怕这大周的江山就要毁于一旦了。兄长何出此言？我问你，为什么要拒绝和突厥和亲？这可是文皇帝为四弟定下的亲事。大冢仔，事宜时宜。所谓和亲，以微臣看来，无非是突厥的一个托词。突厥虽然久盛不衰，可毕竟久居深北，周齐两方势力相当。无需借助突厥聊以自保，更何况突厥答应和亲的条件是，每年大周要送给突厥的金银布匹、粮草器具无以计数。这一来，突厥本无诚意；二来，送大批的贡品，必然会削弱我大周的国力呀、啊。小小司徒，遑论国事。难道寡人的叔父？皇上的父亲，文皇帝都没有你眼光长远吗？呃，大冢仔，皇上
。微臣只知道，拒绝和亲必然伤了突厥的颜面。他们一旦大徒入侵，战火肆溢，生灵涂炭，百姓遭殃。一国之君，难道竟没有替百姓想过吗？大仲裁，突起战火，是百姓之祸，朕自不会袖手旁观。朕已与诸位大臣刚刚商议了应对之法，大仲宰何不？哼，好。既然皇上已有了良策，那微臣也可以高枕无忧了。臣近日身体不适，需要在家好好休养。皇上，你好自为之吧。大仲宰，朕还有一事想与大仲宰商议，关于四弟的婚事，朕觉得不妥。四弟迎娶青锁不久，青锁又身在病中，此时再娶，恐有损四弟名声啊！你是在乎四弟的名声，还是在乎袁青锁的名声？青锁姑娘，曾在与齐国的和谈中出奇制胜，也算是有功之人。更何况，青锁姑娘。又是大冢仔的内侄女，维护他的名声，于公于私都不为过吧？皇上说得好，寡人绝对不会因私废公。袁青锁多次擅离长安，与齐国往来密切，实属罪大恶极，绝不会因为他是寡人的侄女就去姑息。一旦寡人找到证据，寡人会亲手将他判罪问斩。还请皇上在寡人找到实证之前下禁足令，不要让他离开大司空府。还有，五日后四弟大婚，还望皇上亲临祝贺，稍尽兄弟之情。臣告退。皇上，皇上。的毯子，嗯，跌打损伤的药都齐了。咱们主上对夫人的脾气秉性还真是再清楚不过了。对你们夫人来说，吃药可比吃饭重要的多。等等，这道茶杯的颜色我不喜欢，给我换套更雅致的。这，嗯，是。还有那套桌子，跟这些家具的颜色根本不搭。来人，住手！把这张桌子换了。是。墙上的画也全换了，我喜欢山水画。适可而止嘛。怎么，舍不得了？心疼了？刚才不是还满口仁义道德的说，要给我想要的生活吗？这些当真是你想要的生活吗？不然呢？好，大司空府里家具画卷多的是。来人，住上，把屋里的陈设按照夫人的要求全部换掉。是。主上，又多加了两对侍卫，一对守护大门，一对就守护在外面。相信夫人这回安全了
，这安全的不是我吧？安全的是你们大司空的心。夫人，你们都退下吧。是。好一个假仁假义的君子，好一张骗人的利嘴！我要是你，我会在心中窃笑，伪装的真高明。嗯、倾心付出不过如此，就算他恨你怨你，依然手下忘不了，还痴痴的想着要见他。我。若不是想着与他见面，你怎会几次三番的往外跑？若不是想与你见面，他怎会再次潜入长安城？什么？殿下，来了长安城？永远不要再见到你，你不配拥有跟小莲一样的脸。见与不见又有什么分别？我与他的事，大司空还是少费心吧来人，主上，给我看好这里，连一只苍蝇都不能放进去。是。主上，大司空府府内府外都加派了大量侍卫，想必已经知道高长恭进入了长安城。没想到这么多人都想置元清所于死地，真是一个好诱饵。有没有找到高长恭的下落？主上，属下已加派人手，可目前尚未找到高长恭。嗯，高长恭已潜入天子脚下数日，在长安如逛闹市，这个皇上毫无作为，好日子只怕要到头了。看来大周的气数要尽了。依属下看，大周朝真正的气数就要来了。此话怎讲？大冢仔才是大周朝的真龙。如果高长恭行迹败露，突厥因为大周毁亲而大肆进攻，内外夹攻，大周朝的百姓必然对皇上失去信心，人心惶惶。到时候，就是真龙现世，执掌大权的大好时机。到那时。不光大周朝的百姓要臣服在主上脚下，就连齐国、突厥，也要向主上低头。哼，大胆！如此大逆不道的话，尔等怎么可以胡说？属下知罪，属下知罪，请主上责罚。是是。万事俱备，夜晚就看你的了。机关暗处一定要多派人手。是，主上。还有，盯紧青锁，不到万不得已，不能让他离开那里。是。哼，元青锁，元青锁，你就知道元青锁。早晚有一天，让你知道我严婉比元青锁好得多。
困住这么重要的东西，倘若阿庸知道，必然放在隐秘的地方。可这大司空府我都找遍了，连个像镇魂珠的东西都没有，到底在哪儿？卧房，只有阿庸的卧房我没去过。你呀、啊、你，放在这里不住，偏偏要我将你赶到小院子里去，你这是何苦呢？糟了，一定是知分的香气。我累了一天了，要早点休息。嗯。仙子何必坏人好事呢？坏人好事，我看是你诸葛无雪坏人好事。你不是对天罗地宫毫无兴趣吗？怎么不待在你的小春城，却来到这长安城意图不轨？我是对天罗地宫毫无兴趣，我只是来看看自己的未婚妻，怎么有什么不对吗？未婚妻？袁青锁什么时候成了你的未婚妻了？青锁与我本是世交，父母做主。自幼定亲，<笑>没想到，堂堂青龙护法竟然是个多情种。自幼定亲，还真是可笑。你在小春城上演的那出戏骗得了别人，可骗不了我。诸葛无雪，别怪我没提醒你，镇魂珠我是势在必得，任何和我争的人。都是我的仇人，我一定不会手下留情。我诸葛无雪对镇魂珠没兴趣，你尽管娶你的镇魂珠。如果你敢伤害袁青锁，你可知道我小春城的厉害？知道，知道。我只要拿到了镇魂珠，一定会将它完璧归赵，让你们有情人终成眷属。听闻。高长空也来到了长安城，你不必担心。既然袁青锁是你的未婚妻，那他就是我天罗地宫的人，我一定不会让任何人伤了他一根汗毛。那就有劳仙子了。殿下到长安城来做什么？难道是国事，还是宇文邕在骗我？不，看他的表情，不像是在骗我。既然宇文邕知道了这个消息，那宇文护肯定也知道了。我要出去找到殿下，告诉他这里有危险。就算他不想见我，我也要跟他说清楚。哎，可是这个宇文邕把这里看得这么严密，我该怎么出去啊？夫人，用早膳了。嗯。嗯，夫人今天胃口不错嘛？我以为……你以为我要绝食啊？绝食只会伤了自己的身体，宇文邕就会放我走吗？夫人说的对，只有夫人吃饱了喝足了，才有劲跟阎王对着干。
，这都是些什么事啊？主上刚娶了夫人，现在又要娶什么阎王？真不知道主上怎么想的。那个女人看着就恶心，还有那个楚总管更恶心，忙前忙后的，比他自己娶媳妇儿还伤心呢。楚总管？啊，不不不，夫人，我不是那意思，我就是随口说说，楚总管一定站在夫人这边的，我向你保证。呃，陛下，这饭怎么有股味道啊？有吗？嗯，我怎么闻不到啊？哎，算了，我不吃了。碧香，你去叫楚总管过来。哎，再去厨房做些桂花砂糖糕来。是。我倒要问问，现在新夫人进门了，他们就敢拿夫人不当回事儿吗？属下楚林溪，敢问夫人何事召唤？把门关上。啊！我有要事。哦。怎么看上去人都瘦了，不光瘦还矮了呢？嗯，真是可怜啊！为了主上的婚事操劳，楚总管变得又瘦又矮。糟了，夫人跑出去了！我怎么这么蠢？夫人怎么会对我动手？来人呐！楚总管，快，快，快去，快去追夫人，快点，走，找夫人。夫人，这大司空府的楼这么高，我来帮你啊。我才用不着你帮忙呢。看你，笨手笨脚的，还来当贼呢。我，我看你这辈子都别想逃出这儿了。哎呀，你呢，看起来也不算漂亮，性格还很蛮横，也不知道那个宇文邕看上你什么了，竟会如此迷恋你。迷恋？他只不过想折磨我罢了。要不是因为他，我今天怎么会这么狼狈？这世上最遥远的距离，不是天涯海角，不是人鬼殊途，而是他站在你面前，你却不知道他是最爱你的人。既然他那么在意我，那他怎么没去小专程救我啊？你是觉得我是喜欢你才会专程去救你的吗？丫头，永远不要轻易伤害那个真正关心你的人，否则铸成大错，连后悔都来不及。那边，夫人。夫人，夫人，快下来！夫人，快下来吧！还、啊，轻点，轻点。好了好了，别叫了。念珠，马上就要消肿了。哎，不是，你哪来这么多点子啊？哎，还是上点药膏吧，我觉得管用。哎呀，你不要乱动啊！这点伤就大呼小叫的，要是真打起仗来，你怎么充分现战保护主上？我看你啊，到时候一定是个大叛徒、胆小鬼。少在这给我贴标签，谁让你想出这个破点子？我本来还不怎么疼呢，被你这么折腾的越来越疼了。夫人的手劲还挺大。啊！你还有没有点同情心了？谁叫你看不起我的秘方？坐下。哎呀！啊啊啊！你没事吧？没事吧？不不不，不疼不疼。这别别
陛下，这这是我的祖传秘方。小时候摔倒的时候，我娘就是这么做的。她说这样，这样止痛。你们家秘方还真多啊。那那现在还疼吗？啊啊，好多了，好多了。你家秘方真管用。楚总管，主上有要事，要立刻启程进皇宫，已经到了大门口了。啊！哎，那个陆山小心啊！朕自登基以来，事事顾及大冢仔颜面，一则边境动乱，大冢仔带兵征战，对大周确有功劳；二则朕登基不久。需审时慎事，稳定民心。不知是不是，朕太过纵容大冢仔，他现在眼中越来越没有朕这个皇帝了。皇上，自古以来，君君臣臣，父父子子，国有国法，家有家规。皇上视大冢仔为手足，大冢仔却恃宠而骄，飞扬跋扈。若不及时遏制，皇上的宅心仁厚。孔父东流啊！皇上宅心仁厚，人尽皆知，却被大冢仔当作把柄，事事逼近，处处要挟。近年来战火不断，国库空虚，而大冢仔却利用职责之便，苛刻税收，收受贿赂，中饱私囊。皇上，此毒要是不除，必将贻害大周朝廷啊！贪污枉法，贪污在前，枉法必定紧随其后。大冢仔一直手握重兵，忤逆之意日显。臣以为，当断则断。皇上不要步了孝敏帝的后尘呐、啊。宇文护狼子野心，昭然若揭。皇上，先下手为强。为国除奸，皇上若有行动，臣当誓死相随。臣当誓死相随。皇上，今日之事，臣弟觉得有些不妥。大冢仔党羽众多，皇上堂而皇之召集大臣，在御书房大声鼓噪，声讨大冢仔，势必为大冢仔所致。朕已经不想再等下去了。皇上，朕自从登基以来，朕没有一天不听从大冢仔的号令，就算是为国为民，也要束手束脚。多年以来，你我兄弟一忍再忍，反而助长了大冢仔的嚣张气焰。直到现在才知道，为什么孝敏帝会不惧死？朕就像孝敏帝一样，与其坐以待毙，不如奋力一搏。臣弟是担心皇上的安危。臣弟知道，刀兵相见是迟早的事，可是没有万全之策，皇上万万不可贸然举事。哎呦，月夜，是不是身子不舒服啊？嗯，没什么大碍，偶感风寒。皇上如此对待大冢仔，是否不妥？这是群臣的想法，朕还在考虑。兄长与你我兄弟本是同根，何必相奸？更何况，大冢仔为了大周江山鞠躬尽瘁，立功无数。依臣弟看，该将那些出言无状的大臣细细责问，是何居心？四弟，你怎么又糊涂了？大冢仔对大周朝建功立业，但久有功高震主之嫌，群臣所奏都是为了朕的江山。皇上，请皇上三思。臣弟认为，兄长所做一切都是为了大周江山，皇上该尊崇有加，不可受群臣蛊惑。四弟，朕原本以为你我兄弟可以同心协力，没有想到你竟然如此软弱
不是臣弟软弱，皇上当与兄长同心协力，共保我大周江山，何必以卵击石？哼，这是该夸你胸有城府呢，还是胸无大志？皇上与大周家都是臣弟的兄长，都是为了振兴我大周的江山，臣弟不想与兄长为敌。